యా ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ క్లాస్లో దాని రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అయిన మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైక్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజం దీనికి సెవెరల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి రన్ టైం పాలిమార్పిజం అని అంటారు డైనమిక్ పాలిమార్పిజం అని అంటారు లేకపోతే లేట్ బైండింగ్ అని అంటారు ఓకేనా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ని మనం త్రీ నేమ్స్తో పిలుచుకోవచ్చు త్రీ నేమ్స్ లైక్ రన్ టైం పాలిమార్పిజం సెకండ్ వన్ డైనమిక్ పాలిమార్పిజం అండ్ థర్డ్ వన్ లేట్ బైండింగ్ ఓకే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్స్ లైక్ సేమ్ పారామీటర్స్ అని అర్థం సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్స్ అండ్ సేమ్ పారామీటర్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం ఒక బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుందాం బేస్ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ లైక్ బేస్ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ బేస్ క్లాస్ ఓకే బేస్ క్లాస్లో మనం ఒక మెథడ్ రద్దాం పబ్లిక్ వర్చువల్ ఇంటూ ఎడిషన్ లైక్ ఇంటూ ఎక్స్ కామ ఇంటూ వై ఓకే రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై దిస్ ఈస్ బేస్ క్లాస్ అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అసైన్ బేస్ క్లాస్ ఓకే పబ్లిక్ ఓవర్ రైడ్ ఇంటు యాడ్ ఓకేనా పబ్లిక్ ఓవర్ రైడ్ వాయిడ్ ఓకే అర్థమవుతుందా దిస్ ఈజ్ బేస్ క్లాస్ దిస్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై యు విల్ క్రియేటింగ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఓకే ఓబిజ్ ఏ డెరైవ్డ్ క్లాస్ న్యూ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అండ్ ఓబిజ్ ఏ డెరైవ్డ్ క్లాస్ డాట్ యాడ్ మెథడ్ లైక్ టెన్ కామా ట్వంటీ ఓకే క్లియర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బే ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని ఉంది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అసలు ఎందుకు రాయాలి అన్నది ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్పారంటే ఓన్లీ ఎడిషన్ అని చెప్పారు సో మీరేం చేశారంటే బేస్ క్లాస్లో ఎడిషన్ అని రాసేసారు ఎడిషన్ అనే ఒక మెథడ్ రాసే అది ఎడిషన్ మెథడ్లో మామూలుగా ఆ ఎడిషన్ తగ్గ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవి చేసేసారు అనమాట తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ కొంచెం చేంజ్ అయింది చేంజ్ అయినప్పుడు అది ఎడిషన్ కాదు మల్టీప్లికేషన్ అది రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది అనమాట అప్పుడు మీరేం చేశారంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్లో డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఒక ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ తీసుకున్నావు అంటే పైన ఉన్న మెథడ్ని నువ్వు బేస్ క్లాస్లో ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ రాసినావు దానికి ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అంటే ఈ మీ మెథడ్ రన్ అవ్వదు ఓన్లీ ఈ మెథడ్ మాత్రమే రన్ అయింది ఈ ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ లేకపోతే ఇదే రన్ అయింది కానీ ఓవర్ రైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ రన్ అవ్వదు అనమాట సో పబ్లిక్ ఓవర్ రైడ్ అంటే ఈ పైన ఉన్న బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ కాకుండా డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని రన్ చేయమని చెప్తున్నా మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ కావాలంటే మనం డీబక్ పెట్టుకొని చూద్దాం F10, F11, చూడండి మరి మనం డీబక్ పైన కూడా పెట్టాం కదా డీబక్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పెట్టినాం వాట్ పబ్లిక్ వర్చువల్ ఇంటూ యాడ్ దగ్గర కూడా పెట్టినాం బట్ డై అక్కడ రాలేదు కదా డైరెక్ట్గా ఈ మెథడ్కి వచ్చింది ఎందుకని ఎందుకంటే బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ రాసినావు బేస్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ రాసినావు 
కానీ డిరైవ్డ్ క్లాసులు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసిన ఓవర్ రైడ్ చేయకపోతే బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్కి వెళ్ళిపోయేది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఓవర్ రైడ్ చేసినావో అది డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్కి వెళ్ళిపోయి ఈ బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ యూజ్లెస్ మెథడ్ కానీ మనం ఎందుకు తీయమంటే ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడేది కానీ అట్లా బేస్ క్లాస్లో అట్లా ఉంచుకుంటాం ఎప్పుడైనా ఆ రిక్వైర్మెంట్ వస్తే మళ్ళీ కొత్త కోడ్ రాయకుండా అట్లా ఉంచుకుంటాం అనమాట అదే నీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఏమైనా మాడిఫై మాడిఫై అయింది కాబట్టి నువ్వేం చేసినట్టే డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకుని అందులో ఒక అదే మెథడ్ నేమ్తో క్యాలిక్యులేషన్ మార్చినాం అనమాట మల్టిప్లికేషన్ కింద ఓకేనా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఏంటంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ సారీ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అంటే సేమ్ పారామీటర్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఓకే అండ్ సెకండ్ పాయింట్ బేస్ క్లాస్ యూజింగ్ వర్చువల్ కీవర్డ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ యూజింగ్ ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ గాట్ మై పాయింట్ ఓకే బేస్ క్లాస్ ఈజ్ వర్చువల్ కీవర్డ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ అండ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్స్ బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ అండ్ సేమ్ పారామీటర్స్ బేస్ క్లాస్ ఈజ్ యూజింగ్ వర్చువల్ కీవర్డ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ యూజింగ్ ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ ఓకే అర్థమైంది కదా నేను చెప్పింది ఒక్కసారి చూడండి ఎఫ్ టెన్ ఓకేనా ఇదన్నమాట నేను చెప్పింది అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ క్లాస్లో రాస్తారు కానీ తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ బేస్ క్లాస్లో రాసిన మెథడ్ అనేది అట్లానే ఉంచి దానికి ఒక వర్చువల్ కీవర్డ్ వర్చువల్ కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తే కింద డిరైవ్డ్ క్లాస్లు ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ వాడినం అంటే పైన మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్ అలానే ఉంచుకోవచ్చు కింద మెథడ్లోకి వచ్చి ఓవర్ రైడ్ అనే మెథడ్లోకి వచ్చి దాంట్లో ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంది ఒక అర్థమైందా ఓవర్ రైడ్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే పైన ఉన్న మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి అంటే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి కింద మెథడ్ ఖాళీ అయిపోయి అందులో ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ జరుగుతాయి ఓకేనా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్